当他在外面被人欺负的时候，跑回来问我爸爸在哪儿，爸爸在哪儿的时候，我回答不上来。那个时候，你知道孩子有多可怜吗？那小孩有几岁啊？哟，那小孩四五岁。哎，张月，你说咱们根据这个年龄来分析，这小孩会不会是你跟林叔的？不可能，我跟林叔没孩子。这样，这两天你盯盯着林叔，别让他发现你了。嗯，明天我问问他。那那那个小孩呢？哦，不不不，不行不行，不能那么干，坏人才那么干呢。崔德，<笑>这是你想的办法，釜底抽薪吗？我出的主意。啊啊啊！行行行，我知道了。哦，还有一事儿挺重要的，我那天我看见李晴啊，跟一男的在一块儿。而且那男的，好像挺有钱的，不会吧？现在还有有钱人跟他交朋友？是啊，我也当时琢磨是不是看错了。关键那男的长得像岳父，谁？你岳父邓公爵啊林经理，你也算是职场精英了，你应该明白，这做成任何事情，都是要付出代价的。那个陈总那么好色，倒是可以利用这一点，可是该怎么利用呢？张经理。你怎么不敲门就进来？有事儿吗？呃，我想问一下，你和陈总那边谈的怎么样了？没什么事儿。挺好啊，你呢？进展如何？还行吧。嗯、你把我们的孩子生下来了，对吧？你说什么？我说五年前你怀了我的孩子，你把他生下来了，是不是？亏你还记得当初我怀过你的孩子。我在问你话呢，你是不是把孩子生下来了？没有，打掉了。那孩子怎么回事？你说佳佳？对，不会那么巧，把我们的孩子打掉以后，又怀一个吧？你以为我是你吗，张扬？怎么回事？佳佳的事情跟你没关系。什么叫跟我没关系？我没有义务告诉你。林叔，我告诉你，这件事你必须跟我说实话。我跟你说实话，这个孩子是你的，你敢认吗？当初你那么狠心的抛弃我，我还替你生下孩子，恐怕全世界只有我一个女人肯为你这么做了吧？孩子打针输液扎得满头都是针孔，不会说疼只会哇哇大哭的时候，你抱过他一下吗？就因为差两千块钱就不能送他去一个好的幼儿园，那个时候你在哪儿？当他在外面被人欺负的时候，跑回来问我爸爸在哪儿，爸爸在哪儿的时候，我回答不上来。那个时候你知道孩子有多可怜吗？你是说，佳佳是我的孩子是吗？你配吗？我知道，以前我对不起你，我自己知道。这么多年你带着孩子，也挺不容易的。
但是，但是我现在这个情况你，你也知道，不能有孩子。你怕了，那么小的一个孩子，都能让你怕成这个样子。可惜你没这个福气，这孩子是我收养的。他刚生下来还小的时候，就被别人丢在小区门口。那个时候天很冷，我看他很可怜，就把他抱回家了。张扬，虽然这个孩子不是我亲生的，但是我带他带了这么多年，跟我亲生的没什么区别。我警告你，不许伤害他。怎么会呢？这孩子是你捡的，你干嘛瞒着我呀？我瞒着你，你去打听一下。公司上上下下有几个人知道我有孩子？我一个女人离了婚，带着一个孩子，今后还怎么嫁人呢？佳佳今年几岁了？四岁。你如果还怀疑他是你的孩子，你可以去做亲子鉴定，只要别让孩子知道就行了。秘书，你回来了，又来找我干什么？呃，我是不会离开阳光酒店的，我就是想告诉你这个。你离不离开酒店，那是你的自由，跟我没有关系。不是，我说过几次了，不要再来缠着我，你这个样子会让我很困扰的。向城先生，你这样。会打扰到我的工作和生活。你离开阳光酒店，还有自己的工作室，可我不一样。我要是离开阳光酒店，就很难在短时间内找到合适的工作。你知道我，我不能丢掉这份工作，所以请你以后不要再来缠着我了，好吗？林叔，别闹了好吗？啊，我求求你了，不要再赌气了。我不是在赌气，我说过几次了，我不喜欢你，就是不喜欢你。麻烦你，以后不要再来找我了。知道，你们俩之间的事情我是不应该管的。可是你们母子俩轮着法儿的来折磨我们家林叔，我真的搞不明白，你们母子俩到底想要干什么？我们母子，是我妈跟林叔说什么？你是真的不知道。那天你妈妈看见你跟佳佳玩，非得说我们家林叔耍了手段，他还打了我们家林叔。所以我请求你不要再来找他了。我们家林叔真的经不起你三番五次的这种折磨，你让他安安静静的过生活好不好？求大阿姨求你了，小陈。
吃饱了吗？嗯，好嘞，吃饱了就让舅舅陪你玩去，好不好？嗯，去吧。好，走，佳佳。注意安全啊。嗯。走啊，姐。哎。呦，佳佳这孩子，看来舅舅可真奇，又吃那么多饭。妈。嗯。今天张扬来找我了。找你干嘛呀？他知道佳佳了。他知道佳佳是他的孩子了。我跟他说，佳佳是我领养的。他能相信吗？我知道了，希望能骗过去吧。你说他怎么就突然知道佳佳是他孩子了呢？所以这段时间，一定把佳佳照顾好了，尤其在外人面前，一口咬死佳佳就是我领养的。是不是要使什么坏啊？我怎么知道？所以才要照顾好佳佳，不能让她受伤害啊！妈，上车回来了，吃饭了没有？您这次是不是有点太过分了？我怎么了？您怎么了？您还说您怎么了？你为什么找林书记？你有什么权利动手打林书？我跟您说的事儿，你以后不要管了。我不管，你是我唯一的儿子，我不管谁管。反正我今天跟你说清楚了，不管你怎么反对，林叔我娶定了，其他人我不要。向晨，怎么跟吃了枪子儿似的？林叔又给你下什么药了？真要命！